خب دیگه چیزی نمونده که کتاب قرمز رنگ تموم بشه حدودا صد صد و خورده ای فقط یونیت مونده دیگر را باشین چشم هم بزنین تموم میشه و شما دیگه با کتاب قرمز رنگ براحتی میتونید در کشوری مثل ایران خدایی کنید یعنی همه بهتون اینجور میکنن چه زبان بلده بابا کار درست و میتونید شماره های زیادی هم بگیرین یا شماره زیادی بدین خب بریم یونیت هفت رو فقط Do you present simple question سوالی کردن حال ساده یا present simple خب present simple یه فرمول داشتی که درست داریم میگفتیم که فائل به اضافه <coughs> فائل به اضافه فعل ساده فعل ساده به اضافه باقی جمله درسته که در انگلیسی اینجوری میشد میشد مثلا I am a teacher متنفرم دیگه از این مثال I am a crazy man من یک مرد دیوانه هم که کاملا هم مشخص I am a crazy man حالا میخوایم اینو سوالیش کنیم به دلیل اینکه از فعل ام استفاده کردم یعنی هستم فقط کافی بیارمش اول جمله am I a crazy man و علامت سوال در انگلیسی نقطه و علامت سوال و اینا خیلی مهمه مواد فکر کنیم مثل فارسیه و حواظ رو جمع کنیم you are a selfish person شما یک فرد خودخواه هستی درست؟ حالا سوالیش are you a selfish person میبینید که باز به دلیل استفاده از فعل are ما بردیمش اول جمله و جمله براحتی سوالی شد حالا یکی دیگه she is a beautiful girl او یک دختر زیباست دختر زشت هم مگه داریم is she a beautiful girl میبینید که باز بدهی استفاده از is اومد اول جمعه بنابراین همه اینجا میاد اول جمله پشت فائل که آی باشه آره اینجا میاد پشت فائل که یو باشه ایز اینجا میاد پشت فائل که شی باشه بنابراین هر وقت از فعل های ام ایز یا آر به معنی هستم هست هستند استفاده کردید فقط کافی که بیان اول جمله و جمله سوالی میشه آیا تو یه فرد خودخواه هستی آیا او یه دختر زیباست اما قصه به این سادگی ها نیست در واقع این تو بمیری اون تو بمیری ها نیست این دفعه خواهیم فعلای دیگه استفاده کنیم مثلا این دفعه من میگم I eat a lot من خیلی میخورم حالا میخوام اینو سوالی کنم چه باید بکنم شما نمیتونی ای تو بیاری اول جمله میگی ای تای ای لاد یعنی چی نداره انگلیسی هم چیزی نداره قانون میخوام بهتون یادم قانونش اینه هر وقت از آی یو وی و دی استفاده کردی به عنوان زمیر و هر وقت که فعلت اما ایز و آر نبود مثل الان که ایته باید از افعال کمکی استفاده کنی یه فعل کمکی خیلی باحال داریم به نام دو و داز اینجا به دلیل استفاده از آی یا وی یا دی یا یو از دو باید سفاده کنید دو آی ایت الات آیا من خیلی میخورم دی آر بیزی پیپل اونا آدم های گرفتاری هن. حالا اینو بیایم سوالیش کنیم میشه آر دی بیزی پیوپل 
میبینید که آر اومد اول جمله فرق این دوتا چیه؟ اینجا فل چون آره میاد اول جمله ولی اینجا چون فل ایته نمیاد ام ایز آر قصه چون جلاست حالا اینو آرش رو برداریم بگیم که دی هف بیزی لایف آنها زندگی شلوغی دارند کافی این بیری اول جمعه ببین هف دی بیزی لایف آیا آنها زندگی شلوغی دارند هف هم همینجا اما اگر بگم که دی جام To busy life اونا ببین میخوایم بگیم اونا زندگی شلوغی رفتن توی زندگی خیلی شلوغ اونتا جامپ میگم یعنی خیلی به سرعت این اتفاقه جای جامپ تو بیزی لایف تو بیزی لایف اونا رفتن توی زندگی خیلی شلوغ مثلا مثل چی؟ مثل کسی که مثلا زیادی با این اون رفت آمد میکنه یا کسی که مثلا رفته توی شهر خیلی شروع یه همچین حالتی میشه گفت they jumped to a busy life اونا رفتن پریدن وسط زندگی خیلی شروع حالا میخوایم اینو سوالیش کنیم نمیتونیم جامپو بیاریم اول باید بگیم did they jump to a busy life آیا اونا پریدن توی زندگی شروع افتادن توی زندگی شروع یالت دیگه آتیش گرفته جایی He Killed A bird اون یه پرنده رو کشت He killed یا اینجا گذشته استفاده من روز تدریس نشده بهتر حال ساده استفاده کنیم که تدریس داره میشه He kills قرار شد he و she و it S بگیرن He kills a bird اون یه پرنده رو میکشه اون یه پرنده میکشه حالا خواهیم رو سوالیش کنیم میشه Does he kill a bird? خب ببینید حالا شد به خاطر از اول بررسی کنیم به خاطر I من شما از do استفاده کنم و به خاطر اینکه it من شما از do استفاده کنم نمیتونم it رو بیرم اول جمله پس این یه نکته They jump آنها پریدن توی زندگی شلو They jump به خاطر دی باز از دو استفاده می کنم و جامپ دیگه اما ایز آرکه نیست اما اینجا He kills در حال ساده در present simple He و she و it اس می گیرم و به تعبیر من اس احترام یادتونه تفسیر کردم براتون که در زبان انگلیسی اس چه جایگاهی داره خب حالا اس گرفت چون هیه دیگه با دو نمیتونیم بریم جلو با داز میریم جلو و این اس چون اومده دیگه اینجا کیل چی میشه آزاد میشه میشه داز هی کیل ا برد خیلی خوب نگران نباشید اینجا تامینای خیلی زیادی دارید برای اینکه به قول معروف حسابی وارد بشید به یونیت حالا زوم کنیم و یونیت رو تدریس کنیم دیگه الان مثل آب خوردن متوجه میشیم مونتا من یه بچه رو گاز دارم به اسم خورشت بادم جون و مرگ که باید سر بزنم اونو سر بزنم برمیگردم خب غذا پرفکت داره میپزه خب پرزن سیمپل کوشن سوالی های حال ساده We use do does in present simple questions. ما از do does استفاده می کنیم در سوالی های حال ساده. اول بریم سوال مثبت ها ببینید I work سوالیش میشه do I work we like ما دوست داریم. Do we like آیا ما دوست داریم؟ You do میشه چی؟ Do you do چرا؟ این از اون اشتباه های مجلسی که جیگر را دائم انجام میدن ببین شما میگه you do یعنی شما انجام میدی شما در حال انجام دادن هستید مثلا حالا البته نمیخوایم حال استمرایش کنیم you do شما انجام میدید سوالیش چی میشه یه دو میذاریم به خاطر you و به خاطر do 
دو که امویز و آر نیست پس مجرم از دو استفاده کنیم فعل کمکی دو یو خب باقی جمله دو چیدی؟ ساده است این دو کمکیه به خاطر یو و دو میاد ولی باقی جمله سر جاشه دیگه همچنان که تو این مثال ها سر جاشه ببین I eat a lot Do I eat a lot باقی جمله که سر جاشه بنابراین اینجا این فعل کمکیست حالا یکی دیگه shit does اون انجام میده خب سوالی بخوای بکنیش مجبوری اینطوری عمل کنی در زمان حال ساده به سر میبریم does she این دفعه با چی بگی does she do آیا او انجام میده اس این میاد اینجا این میشه does she do جالبه خلاصه هبا هزش هم یه استثنای خیلی بامزه است ببینید شما میگی که it has a nice owner ببین برای سگ و گربه و حیوانات استفاده میشه مثلا من میخوام بگم این سگه یعنی در واقع یه سگ دیدم میگم این سگه صاحب خیلی خوبی داره به جای سگ میتونم بگم ایت چون شما جانون وای سدیم میگم ایت هز ا نایس اونر ایت به جای اون سگ اومده برای اشیا و حیوانات از ایت استفاده میکنی یادتون باشه اگر برای انسان از ایت استفاده کنی ایت فوش حساب میشه چون داره به طرف میگی تو حیوانی ایت هز ا نایس اونر خب حالا بخواهیم سوالیش کنیم و داز بذاریم میگه درسته هی شی ایت کمک داز داز ایت هف نایس اونر ببینید چند تو نکت داز اینجا فل کمکیه اما هز این اسش که بره به هف تبدیل میشه یه چیز خاصه has و have این شکلی استفاده does it have a nice owner اگر بین اینجا میتونید ببینید ببینید it has میشه does it have خب بریم unit 7 section B قسمت B اینجا میخواییم تدریس کنیم میشه خیلی مهم و به نام WH question ها WH question ها یعنی اونایی که تقریبا با WH شروع میشن تقریبا نه همشون و از نظر معنی به ما کمک میکنن بالاخره شما در انگلیسی اگه خواستی بگی چرا تو حالت بده چی میخوای بگی یه سوال اینه که حالت بده یه سوال دیگه اینه که چرا حالت بده چرا چی میشه کجا چی میشه اینا ما بتونیم بسازیم بنابراین why where when how what یه وات دیگه while who اینا از معروف ترین WH question ها هستن که شما باید یاد بگیرید حالا چجوری کار میکنن ببین مثلا میگم you are ill شما ناخوشی ill یعنی ناخوش حالا سوالیش چی میشه are you ill آیا شما ناخوشی دوست شد اینو در نظر بگیری you are ill شما ناخوش هستید Are you ill؟ آیا ناخوش هستید؟ حالا من میخوام بگم چرا ناخوش هستید؟ میشه چی؟ اینجا بگه نگفتیم Are you ill؟ کافیه که یک Y بذاریم قبلش Why are you ill؟ چرا شما ناخوش هستید؟ بنابراین WHO خیلی ساده فقط پشت سوالی ها قرار میگیرن در کتاب هم میتونید این رو ببینید ببینید دو و داز هر جا که ساده شده و سوالی ساخته با گذاشتن یک WH question 
براحتی سوالی ما معنی جدید پیدا میکنه اینجا میتونم یکی دیگه از سوالی ها هست How often How much چرا غلط غلط نیستیم How often How often بله پس میبینید که شما پدیده دارید به نام دویدویش کوشن ها که میاد قرار میگیره پشت سوالی چون. حالا مثلا من میگم Do you play the guitar? آیا شما گیتار میزنی؟ حالا میخوام بگم کجا شما گیتار میزنی؟ یه ور باید بذارم Where do you play the guitar? این ور میاد پشت این دو Do your friends live near here? آیا دوستای شما زندگی میکنن نزدیک اینجا؟ Near یعنی نزدیک اینجا شما باید ببینید که از چیزایی که در زبان هست اینه که هر کلمه اینجا ببینید گنگه باید سریع تو دیکشنری بزنید چه دیکشنری؟ مثلا میتونید از گوگل ترانزلیت استفاده کنید هم روی کامپیوتر خونگی میتونید استفاده کنید هم روی گوشیتون میتونید اپلیکیشن گوگل ترانزلیت رو نصب کنید اون وقت مثلا من میگم که نیر یعنی چی از زبان انگلیسی ببر برام تو فارسی ببین یعنی نزدیک اینجا میگه نیه 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 پس اینم شد روشش خب Do your friends live near here? آیا دوستای شما زن اینجا زن نزدیک اینجا زندگی میکنن؟ حالا Where do your friends live near here? کجا دوستای شما نزدیک اینجا زندگی میکنن؟ اگر بخوایم یه ترجمه از اینا داشته باشیم به این صورت میشه ببینید چرا کجا چه موقع چطور چه دوباره چه اینجا یه چیزی بگم مثلا what color یعنی چه رنگی what time یعنی چه زمانی انواع چه داریم برای همین دوتا نوشتم یادتون بمونه while تا زمانی که Who چه کسی How often Often یعنی اغلب واقعا من نمیتونم چیزی ترجیح میکنم How often یعنی وای خیلی ترجمهش برام سخته نمیدونم بذار از گوگل بپرسیم How often رو به فارسی چی میده How often چند وقت آه اوکی چند وقت How much چه مقدار ببین شما میگی How are you چطور هستی شما How much پول چه مقدار پس یادتون باشه در کتاب قرمز رنگ در قسمت یونیت 7 در قسمت سکشن B اینجا داره راجع به WHA و ترکیبشون صحبت میکنه که اینجا هم باید تمینه شهر کن تمام اینا رو لطفا بخوانید What یا یعنی نگاه کنید How much does it cost to fly to Rome چه مقدار does it cost هزینه برمی دارد تا سفر کنید به روم میدونم که این جمله خیلی براتون سخته و سنگینه حق دارید ببینید اینا چیزای انگلیسی دیگه باید یاد بگیم ببینید It costs به خاطر it cost یعنی هزینه 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 به صورت فعل هزینه برداشتن حالا اسم میگیره به خاطر ای it cost a lot to fly wrong اینجا رو تو باید با, با آرک بزرگ بینیسیم چون اسم 
هزینه زیادی زیاد یعنی این lot it costs این بذار اول ترجمه مسخره بکنیم این هزینه زیادی برمی داره خیلی تا سفر کنی به روم to fly روم حالا ما اینو اینجوری ترجمه میکنیم سفر به روم هزینه زیادی برمی دارد حالا بخواییم سوالیش کنیم کاست که همونی زار نیست پس یه داز میاد اولش does it cost دیگه اس نمیخواد چون رفته تو سراغه does a lot to fly روم آیا هزینه زیادی برمی داره سفر به روم این چیزیست که شما اینجا میتونید ببینید البته این flight to روم گذاشته یعنی بعد از این هم یه تو گذاشته که این حالا خیلی مهم نیست fly روم یا flight to روم خیلی فرق نیست خب مسئله بعدی در یونیت هفت دو تا قید به نام always usually always یعنی همیشه usually یعنی معمولا ببین what do you usually do تو معمولا چه کاری انجام میدی at weekends در پایان هفته at weekends این usually یعنی معمولا what does Chris always work on Sunday چه کاری انجام میده همیشه البته با what اینو نمیتونیم بگیم برای همین هم گذاشته پایین میم اینجا Does Chris always work on Sunday آیا کریس همیشه یک شنبه ها کار میکنه خب باز اینجا به توضیح بدیم پس یکی شد usually یکی شد always always یعنی همیشه usually یعنی معمولا شما اگر بخوای از اینا استفاده کنی و باش جمله بسازی تو فارسی هم داری میگی تو همیشه انقدر غذا میخوری خب چجوری میخوای بگی do you eat a lot خب همیشهش کو آیا شما غذا میخوری یا عالمه حالا بخوای بکنیش آیا شما همیشه انقدر غذا میخوری ببین جاش بعد از فائل پشت فعل یعنی چی Do you always eat a lot آیا شما همیشه میخوری یه عالمه جای always پشت فعل بعد فائله بنابراین اینجا میبینید که بعد فائل کریس یا یو پشت فعل گذاشته شده این هم یک چیزیست که باید بلد شید این طرف تمینش رو انجام بدید اینجا دوباره یادآوری کرده که در سیکشن C دو برای I, V, U, Day استفاده میشه و داز برای He, She, It استفاده میشه شورت انسر هم که همیشه به صلاح فصل خطاب تدریس ببین Do you play the guitar? No, I don't آیا شما گیتار میزنی؟ Do you play the guitar? No, I don't. چرا میگه I don't؟ چون با do شروع شده. Do I don't. من انجام نمیدم. Do your parents speak English؟ آیا والدینت انگلیسی صحبت میکنن؟ Yes, they do. بله آنها انجام میدن. Does James work hard؟ آیا جیمز سخت کار میکنه؟ Yes, he does. به خاطر اینکه does استفاده شده short answer جواب کوتاهش هم با همون Does your sister live in London? آیا خواهر شما در لندن زندگی میکنه؟ No, she doesn't. منفی doesn't, don't مثبت do does. Okay, you need to have تموم شد. فقط یادتون باشه که همینش رو حتما حل کنیم بسیار یونیت مهم است <تصفيق> سوالی سوالی حال ساده یاده خاطر افتادم یه بار توی فرودگاهی توی کشوری داشتم سعی میکردم از خودم و یک مجسمه ای توی فرودگاه عکس بگیرم اینجوری سلفی بعد <تصفيق> یه دختری رد میشد که بعدا فهمیدم یه دختر انگلیسی بود اونم مثل بنده 
کیف کوله به دوش داشت سفر میکرد دور کره زمین <تصفيق> برگشت به بعد به انگلیسی گفتش که I know I will get a baby from you but no problem let's I take a photo for you که <تصفيق> میدونم که بعدا ازت بچه دار میشم ولی بذار یه عکس ازت بگیرم میخوام فضای انگلیسی رو درک کنید فضایی که توش خیلی تیک و کنای آدم به هم میزنن زبان بسیار هوشمندیه در واقع میدونی چی شده بود من داشتم از تو عکس میگرفتم اومد من کمک کنه خب میدونی که اگه به من کمک کنه بعدش باید با هم حرف بزنی تو اهل کجای من اهل کجام قهوه بخوریم بی با هم دوست شیم فلان <تصفيق> من گفت میدونم بعدا از یه بچه خواهم داشت یعنی رابطه اون انقدر گسترش پیدا میکنه ولی بذار من از عکس بگیرم حال ساده همچین حالی داره مراقب خودتون باشید ماچ ماچ